സോ നമ്മൾ മെമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളപ്പം കിട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഉപകാരപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് റിമെമ്പറിങ് ആൻഡ് ഫുഗെറ്റിങ് അപ്പം റിമെമ്പറിങ് എന്താണ് ഫുഗെറ്റിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ലൈബ്രറി പോലെ ലൈബ്രറി പോയിട്ട് നമുക്കൊരു പുസ്തകം എടുക്കുന്ന പോലെ യുനോ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ അല്ലേ അതുപോലെ പോയി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർ ടു ലൈക്ക് എ വെബ് ഒരു ചലന്തി വല പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ പല ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് രാത്രി എന്താണ് ചെയ്തത് കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഇമേജ് നോക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രൊഗറ്റിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് യാ വി ക്യാൻ സേ മെമ്മറി ആസ് എൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് യോ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കഴിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് വെബ് സീരീസാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പാട്ടാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പയും അമ്മയും നമ്മുടെ എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് ഇനി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈനി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റിട്രീവൽ ക്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിട്രീവൽ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു മെമ്മറി ഓർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റൻസ് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം ആയിട്ട് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അസോസിയേഷൻ ആക്റ്റിവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൈമിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദി വേ ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻസ് നോൺ കോൺഷ്യസ്ലി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് പ്രൈമിങ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിലെസ് മെമ്മറി എന്നും വിളിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹൗ ഇൻവെസിബിൾ മെമ്മറീസ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് വി ഡു നോ ദറ്റ് യു ഹാഡ് യു ക്യാൻ അവേക്കൻ ഓൾഡ് അസോസിയേഷൻസ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ പോകും ജോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഓഫൺ യു യുനോ ജോഗ് യുവർ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മെമ്മറി ഓക്കെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കട്ടിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോട്ട് കണ്ടു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേന കാണാനില്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി വേറെ റൂമിൽ പോയി തപ്പ് തപ്പാൻ പോകും പക്ഷേ പേന തപ്പാൻ പോകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുക്കളയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് യു ആർ ലൈക്ക് വോട്ട് ഞാനെന്തിനിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ വന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാവും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണല്ലോ കോട്ട് കണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പേന തപ്പി വന്നതാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അടുക്കളയിലെത്തി സോ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ടു അസ് അല്ലേ പല തവണയും നമ്മൾ യുനോ പ്രസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മറന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഓൾസോ പക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ റീട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും പുറകോട്ട് പോയി റീട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബെഡിലോട്ട് എത്തി തിരിച്ചു പോയി ബെഡിലോട്ട് എത്തി ആലോചിച്ചപ്പം ആൻഡ് വി റീച്ച് ടു ആൻ ഇനീഷ്യൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് വേർ വി
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യുനോ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ റിട്രീവൽ ക്യൂസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്രീവൽ ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് റിട്രീവൽ ക്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മൂഡിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ സെർവ് ആസ് റിട്രീവൽ ക്യൂസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ ബാഡ് ഡേ ഇപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദനയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം പിന്നീട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാഡ് മെമ്മറീസ് മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെയും ആ ഡേയുമായിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡും ജോയ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പം വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ദറ്റ് റിലാക്സിങ് പാർട്ട് ദറ്റ് ജോയ് ഇമോഷൻ തിങ് ഒരു രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഓർഡർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓക്കെ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വി റിസീവ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കടയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലോട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി റീച്ച് ടു ദ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ആൻഡ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീകോൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതിയ ഐറ്റംസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബനാനാസും ബ്രെഡും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ ഐറ്റംസ് ഇപ്പം അച്ചാർ പാൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക നടുക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ മറക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് പൊസിഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആ ടെൻഡൻസി ടു റീകോൾ ബെസ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏർലി വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൈമസി എഫക്റ്റുമായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുവഴി അത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലോട്ട് പോയി ആൻഡ് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് അതേസമയം ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലൂടെ പോയി യുനോ റീസൻസി എഫക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ നടുക്കത്തെ പാവം വാക്കുകൾ ദ ആക്ച്വലി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഈദർ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ എസ്കേപ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടുക്കത്തെ മറക്കാൻ ചാൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എഴുതി തന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയത് കടയിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളും മറക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്റ്റോട്ട് ആവാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെഡിലുള്ള ആൻഡ് ഫുഗറ്റിങ് ഈസ് എ കോമൺ തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഫുഗറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ അവസ് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിലോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് ഡീ കെ എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പം ഫോഗറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയല്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ശരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉള്ളിലോട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെമ്മറിൻ്റെ കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മളത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിലും എത്രയോ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ യാ വാട്ട് വി ഫെയിൽ ടു നോട്ട് വി ടെൻ നോട്ട് എൻകോഡ് ആൻഡ് ദസ് ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മറക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതും സ്റ്റോറേജ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമയം കൂടും തോറും മറക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഡി കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യു നോ വി ക്യാൻ ഫൊഗറ്റ് തിങ്സ് പ്രെറ്റി ക്വിക്ക്ലി ആഫ്റ്റർ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല